No tere taas! Minu seljadaga on üks matkaauto, mis on, mis on viimasel ajal meil täitsa traditsiooniks saanud, et ei lähe peaaegu ühtegi päeva, et ei oleks mõnda matkaautot meil tuunimas. Ja Lauri praegu loeb siin seda palli välja, aga, aga Fiatidega on see lugu, et need 2-3 mootorid, nende ajuprotsessor on nii aeglane, et ta loeb seda päris kaua, aga sellel ajal, kui Lauri tegeleb selle masinaga, siis lähen mina Ja näitan teile, mida ma täna ise tuunin, nii et äh, ei ole väga palju päevi, kui, kui äh, mõni maastur tahab näiteks 800 või 1000 obu jõudu, siis, äh, siis äh, kes teab, siis äh, selline mees nagu Andres Arnover, kes sõidab täna Pro Moodiga siin Euroopas kiirendust ja, ja tal on endal mõned siibid ja, <laughs> ja ega siis nendel ka ei ole piisavalt jõudu ja ma nüüd istungi sisse enne, kui ma lähen tünnosse. Ma loen siit autost softi välja, teen eeltöö ära, siis me läheme Lauriga, Lauri aitab mul tünnos selle auto kinni panna ja kui me vaatame, kas siit tuleb see 800 või tuleb siit 1000 obujõudu, seda ma veel ei tea, sest et see kompressori rattakomplekt ja selle summuti komboga ei ole ma veel sellist autot teinud. Küll ma olen ühe Andrese varasema jeebi teinud 1000, täpselt 1000 obujõudu. Ja see sõidab nagu väga, väga hästi. Kui te ette lähete, hüppate enda suvilasse ja siis see keegi sõidab pussiga tagant sisse vaata, et kiirendab ikka nagu väga hästi. Kümne sekundi jääb. Aga mis me pidime tegema, et üldse seda aju teha või seda mootorit või seda autot siis, siis konkreetselt need uuemad jeebid ja keemid on üldse nende mootori juhtajud on tehase poolt pandud lukku. Aju peab võtma maha. Nüüd meil, kuna me oleme HP Tuuneri ametlik esindus siin Eestis, siis me saame unlockida need ajud siin koha peal. Kui aju on unlockitud, siis me paneme aju tagasi ja saame siit siis korralikult softi välja lugeda ja, ja seda siis modifitseerida, muuta ja, ja tünnos siis seadistada. Nii et vaatame siis pärast, mis, siis, mis siit välja tuleb, aga, aga juba ootusärjavus on päris suur. Tuleb alati tuleb ja aga väike prooviseid, nii et päris huvitav on jah, selline suur elukas ja kui ei liigub nagu mees. Nagu. Saa ju proovida. Võib kiiruse kohe üle. Aga jah, tähtis on, et numbrid oleks korras ja Ja seda ma lähengi praegu testima, nii et vaatame, kuidas läheb. Sõidame sentrisse või? Neli VD on lukus või? Nii pannaksegi autot pinki. Me sentrisse, tõmme rihmad kinni, paneme vendid paika ja siis hakkame paarutama. No nii, tünnos, paisid on tünnos. Võtsime auto nüüd ja Lauri on juba kinni panda, aga vaata siia. Vaata siia. Ma enne ma rääksin, kelle autos on. Numbrid me ei näita, sest et ma tegin ju oma autos ka saates, on top secret. Põhimõtteliselt kõike võib näidata, aga mitte kunagi rekk numbreid. Selle pärast, et... Kõik tahavad oma autosi modifitseerida, aga meil on sellised agarad, agarad maantaameti töötajad, kes, kellel on vist ilmselt vähe tööd ja siis nad istuvad ja otsivad sealt sellised projektimehi ja, ja teevad siis selle ülevaatse tegemise pärast keeruliseks, aga no, õnneks see auto ei ole selline 
üle modifitseeritud, siin on täiesti stokse, käib, on katalisaatoritega käib ilusti ülevaatsel, see, et natuke jõudu rohkem on seda, seda vist eriti keegi ei huvit, kedagi ei huvita. Aga miks sa teed seda üldse? Kütuse kulu alla saada. Me teeme eka tuuni praegu. Ei, tegelikult on niimoodi, et on ju tehase poolt on ta päris ära tapetud. Isegi kui ta peaks originaalis üle 7 jõu olema, siis me vist kuusada 670 või midagi 680 maksimum. Juba rasvaselt jookseb ju nii edasi. Vist eelmise autoga vaata ju testisime ka, et see kütuse segu oli seal ameerikalikult kümme algus. Jah, see oli hullu maja. Et lihtsalt teha need segud paremaks natukene väiksem pulli, grammikene 0,2 pari rõõku juurde, et ongi kõik. Ei midagi erilist, aga lihtsalt tänava see ole natuke mõnusamaks ka teha, ongi kõik. Jah, ja tegemist on siis Trako versiooniga, millel siis tehast ongi, nagu Andres ütles, see on 700 obujõudu. Meie ei ole tünnast nii palju kunagi saanud, aga kui sa, kui ma viimati sõitsin selle teisega, mis sul oli, siis see oli kohe aru saada, et ülevalt suri ära ka. No tegelikult võtame niimoodi, et kui teine sai tünose pandud täiesti originaal seades, nad omasime segud õigeks süütud paika, siis me tegelikult lõpetasime peagu 750 obujõuga. Nii et tegelikult seal on 50 obujõudu, 60 obujõudu tõime väga lihtsalt juurde ja see oli mingi punnitamine või see oli lihtsalt normaalseks teha. Ja mis ma just tahtsin ka üldse sama, tegelikult ongi üttekulu vahe, kas sa sõidad tehase seades, isegi raulikult on ta võtab sinna 20 juurde või kui sa teed selle ära, siis kukub 18-17 poole peale. Et on vahe tegelikult. Jah, nad sellest ma räägin, et seda nimetatakse tuuni pohastamiseks, et sa pohastad ära selle müra need ebatäpsused sealt ja sa saad lihtsalt jõudu juurde ja kütuse kulu alla. Ja tegelikult on seal ka väga, no ütleme siis turvalisuse mõttes väga tähtis osa, et kui sa sõidad sellise AFR-iga, mis on kümme ja rikkam, siis ta peseb õli silindri seinast maha ja sul mootor kulub poost kiiremini. Nii on, jah. Siis vahet iga viie tuhande tagant ta see õli näegi päris juba välja. Nii on, ongi, jah. Et see sama tahm lõpuks saatub ka teile sinna õlisse ja see tuleb tegelikult sealt alt punnist välja lasta ja alati uusi juurde uuesti sisse panna ja oluliselt tihemini kui tehas ette näeb. Aga ma hakkan nüüd rullitama. Vaatame, mis see nüüd konkreetselt meil selle paas võimsus üks teeb. Me ei saa siit originaal võimsus selle pärast, et siin on juba Siin on see kompressor ratas juba ära vahetatud ja üle ühe parri on seal rõhku, aga ma saan vähemalt teada, mida ta teha sest seades, kuidas on kütuse segud, mis need süüte nurgad on. Siis ma teen sinna oma nägemuse sellest tuuningust ja ma ei tea, vaatame, kas sellest peaks tulema võimsam kui teine või? Ei, ei ta võimsam ei tule, aga ta on lihtsalt natuke... Aga äkki on uuem ja värskem, äkki teeb. Ma ei tea, eks me näeme lõpuks. See ei olegi, minu jaoks ei ole nii see number tähtis, ta on niigi see 900 jõud on nagu nii päris palju täna. Ei, no on, on, aga rääkis mees, kelle jaoks numbrid ongi oluliselt. No jah, nii on, nii on. Kule ka selge, vaatame pärast, mis nägu tuleb. Ma räägin natukene, mis ma siin teinud olen. Põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et auto tuli, tal oli ära vahetatud, siis ma näitasin teile kompressori ratas ja summuti, aga Andres ütles ka mulle, et summutis on mõlemal pool katalisaatorid alles. Ja need on väga miniatuursed ja pisiksed sellise obujõu jaoks, et seal 
et see võib tekitada vastu survet ja, ja siis veel tuli välja ka, et õhuvilter on ka originaal, mis saab sellel autol alati probleemiks. Ja kui ta tuli, siis me mõõtsime siit mingi 660 ratta obujõudu ja, ja alla 900 newtoni, siis nüüd ma olen juba selle puhastatud tuuniga, olen seal 713 hobujõudu rattast ja, ja 970 newton meetrit, et päris okei. Okay. Aga ma ei ole veel ikka rahul, sellepärast, et ma tahaks kütuse segu saada veidikene üleval otsas lahjemaks. Ja kuna tal on katalisaator, mis tekitab vastu survet ja tal on ka aktiivne katalisaatori kontroll või ütleme siis, siis kaitse peal, siis ma natukene vähendan seda ja vaatan, kas kütuse segu tuleb siis targetisse lõpuks. Ja, ja niimoodi ma teen, ma teen siin logi, vaatan Vaatan kütuse long trimmi, short trimmi ja, ja siis süüte käitumist vastavalt loadile. Ja, ja täna on selge, et mingisugust hüpersuper obujõudu ma siit välja ei võlu. Sest need asjad, mis ma enne nimetasin, saavad takistuseks. Aga las ma natuke veel hullan ja siis ma räägin teile täpsemalt, mis ma siis siit sain välja või ei saanud. Lepisimegi Andresega kokku, et ta teeb siis ära selle õhuvõtu ja katalisaatori teema. Et kui tahab ikkagi natuke kiihutada, siis tuleb panna sinna vähän suuremat katalisaatorid natuke vabam. Ja, ja siis ma näitan teile nüüd kohe, mis jäi siis või mis tulemus sain. Nagu ma rääksin, auto oli enne modifitseeritud, eks ju? Et enne kui tünnossa tuli, siis äh, originaal seades. Aga modifitseeritud rauaga tegi ta 660 peaaegu hobujõudu rattast ja, ja peaaegu 900 newtonit rattast. Ja kui ma selle tuuni ära puhastasin, ajasin kütusegud paika, süüted paika, siis, siis selle vastusurvega, mis iganes see sumuti vastu tegi või, või siis vastu tootis, siis ma sain 716 hobujõudu rattast ja 900, peaaegu 980 newtonit rattast. See on päris korralik kasv. Arvestades seda, et kompressori rõhk jäi samaks. Raud oli täiesti sama. Lihtsalt selle tuuni puhastus andis meile mingisugune 60 pluss obujõudu rattast ja, ja siis peaaegu 100 newtonit rattast juurde. Nii et ma arvan, et nii kaua kui Kui ma jälle uue tüna aja leian, nii kaua ta saab selle autoga sõita, saab rahulikult lasta põhjakaasiga, saab kruisida, kõik asjad on korras, kõik näitajad on korras ja mul on hea meel, et Andres Eelmine auto on nii hästi õnnestus, et otsutas ka teise mulle tuuni anda ja, ja, ja selle tuuningu käigus ma siis tegelikult tänu sellele katalisaatorile ma sain ka õppida natukene selle väljalaske kaaside süsteemi, et mis, mis ja kuidas see mõjutab näiteks kütuse rikastusi ja, ja kuidas ta seda temperatuuril see kontrollib ja seda oli lahe monitoorida ja, ja see andis mulle nagu lisateadmisi, siis see ei tähenda, et ma olen seda aastat ja aastat või kümneid aastat teinud iga kord, kui ma autose seadistan, ma õpin midagi ja tänu nendele võimsatele tänava autodele, mis on siis juba tehase pool kompressoriga, neil on, neil on väga head kontrollid nii väljalaske kaaside temperatuurile, knokkile, sisselaske tembile, kõigile on see, ütleme siis esindus või tehas juba enne mõelnud ja see annab mul võimaluse õppida parimatelt, nii et Pange jälle subscribe, subscribe like ja, ja kommenteerige, kui tahate jälle analoogsed videosi näha, siis, siis tõial püsti ja teeme edasi, nii et näeme jälle. Tšau! Pole paha, võiks öelda selle kohta. Ma olen väga rahul, kuidas ta liigub, vahetab käiku ideaalselt. Kõik on nagu täiesti eeskujulik. No, nii. Ma keeran kohe väikse kurvi ja siis proovin ühe korra veel kiirendada. Aga sellel autol on ju tore. Sa näed isegi kütuse segu siit ekraani pealt. No, ta näitab küll veidi rikkamalt kui reaalsuse ajust, aga, aga vähemalt näeb. Nii et... Oi, 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 sellega saab nalja küll. Nii et kui ma ei kujuta ette, kui ta ära tunib. Üks BMW. Iga kord, kui ma millegi ka kiirendan, siis tuleb selja taha üks BMW, kes see otsutab, et nüüd võiks mööda sõita. Aga noh, ta teab seda, et ma panen kaasi põhja. Ja läks. Ja nüüd ta läheb, panen pemmi müüki ka. 
Sest et see on täiesti normaalne. Iga kord, kui ma Teslaga sõidan, siis neil pemmimeestel on vaja paremalt ja vasakult mööda üritada sõita. Ja nüüd vaatas, et diiseli eep läheb, aga tuli välja, et ups. 800 obujõudu eep on see opis. Võtab tuju ära, nüüd läheb, vaatab kohe auto 24, et äkki saaks ostamale. Aga olge tublid, ma siis teen taga veel natuke võidu ja vaatame, mis mehe nägu on.